chương 441, bị âm một tay. Đối phương đương nhiên không có không có bất luận cái gì nhục chí, cái này bạch lão gia tử trực tiếp cầm chính mình trong tay cây sáo che ở nơi đó, hoặc nhìn màu xanh biết cây sáo, lại không biết bên trong ẩn chứa nhiều ít cường đại hơi thở cùng lực lượng. Nhìn như nhỏ yếu cây sáo lại bị hắn lấy trong người trước, coi như là một cây gậy vừa lúc chặn mặt phàm kinh người một đao, chỉ nghe được một trận bẻ gãy nghiền nát tiếng vang, hơn nữa một trận khủng bố đến cực điểm thanh âm, hết thảy dừng lại, hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại cảm giác này. Thật tới rồi hoàn toàn dừng lại kia một khắc, đó là một hồi tuyệt đối tai nạn. Tới rồi này trong lúc nhất thời còn dùng nói thêm cái gì trận này tai nạn đáp án, cơ hồ cũng đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Tại đây cũng bố lực lượng dưới, thật lớn thanh âm không dứt bên tai, còn có một loại kinh thiên động địa vô cùng đáng sợ cảm thụ, này hết thảy đồ vật mới vừa buông xuống, hết thảy mới chỉ là bắt đầu. Bạch lão gia tử đương nhiên không giống nhau, hắn mang theo mặt danh sát khí về phía trước điểm một chút, này tuy rằng nhìn như chỉ là đơn giản nhất một lần đặc thù động tác, nhưng kỳ thật dùng đến uy lực lại hiếu thắng thịnh gấp trăm lần, không ngừng thật là có một loại đứng đầu phá hư khả năng. Bạch lão gia tử động tác rất chậm nhưng là cây sáo bên trong lực lượng lại như là một cái rắn độc nháy mắt liền qua đi thậm chí có thể cuốn quanh trụ trước mắt người thân hình suy nghĩ động tác là lúc chỉ cảm thấy một loại ác niệm ở chỗ này phóng thích một loại khủng bố ở chỗ này lặp lại này đương nhiên thực không xong ác niệm ở chỗ này bùng nổ mở ra cái kia rắn độc càng là hướng tới mặt phàm ít hầu cắn qua đi nếu là một kích mệnh trung mặt phàm tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng rốt cuộc này cũng không phải là ở chơi mà là chân chính sinh tử tương bác sinh tử chi gian nơi này không có gì nhưng nói mặt phàm tránh thoát này voi ít hầu một đòn trí mạng Tuy rằng hắn né tránh lại không thế nào cao hứng, bởi vì đối phương ngóc đầu trở lại, đồng dạng cũng trong tay nắm một loại đứng đầu chiến lực. Người này đông đưa cây sáo, lại mang theo một trận nhu hòa thanh tùng chi âm. Theo hắn ở nơi đó hô lên tiếng vang chế tạo hết thảy giờ khắc này, đối phương quả thực là vô địch tồn tại, mang theo một loại đáng sợ nhất hơi thở, năng lượng ở yên lặng hành động. Người này mỗi một lần ở nơi đó bày ra ra nào đó tiếng vang là lúc, cho người ta cảm giác đều không giống nhau, cái loại này mỏng manh nhưng là cường đại thanh âm cũng tự nhiên xem như một loại mãnh liệt vũ khí. Lợi hại hơn chính là đối phương liên tục điểm hai hạ liền lại có mấy cái rắn độc ra tới, kỳ thật thấy như vậy một màn ai đều minh bạch đối phương đang làm cái gì, hắn nhất định ở làm đáng sợ nhất sự tình. Lại là kinh thiên động địa tiếng vang, giờ khắc này vẫn là bên cạnh cái kia bạch viễn tình, trên mặt hắn lộ ra một chút không đành lòng cùng người khác bất đồng chính là, bạch viễn tình là thiệt tình đối mặt phàm có chút hảo cảm. Làm bạch thị gia tộc truyền nhân, bạch viễn tình kỳ thật cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, thường xuyên chính là ở bên nhau ngốc, mỗi một giây đồng hồ đều có cái loại này cái gọi là sinh hoạt lúc này bạch viễn tình thực hy vọng có thể chung kết trận chiến tranh này bởi vì hắn cảm thấy ở ngay lúc này tác chiến là thực không sáng suốt cũng là thực ngu xuẩn ta thật là như thế chính mình mất đi đồ vật sẽ rất nhiều đây là hắn nhất không nghĩ nhìn đến sự thật gia gia vẫn luôn ở cùng người này tiến hành chiến đấu nhưng này hết thảy thật sự có ý nghĩa sao bạch viễn tình yên lặng mà kể ra chính mình trong lòng bất an muốn nói bạch viễn tình hắn đích xác có tư cách nói ra loại này lời nói tới rốt cuộc hắn sở trải qua đồ vật cũng ở nơi đó lúc này bạch viễn tình đã là muốn động thủ bên cạnh lại xuất hiện rất nhiều hắc y nhân không cần phải nói cũng biết, những người này cũng vẫn là cái kia đặc thù tiền kẹp thành viên, bọn họ đi vào nơi này cũng là vì nào đó ít lợi đồ vật. Bạch Viễn Tình đương nhiên muốn động thủ ban nhân, hắn kỳ thật giúp chính mình gia gia cũng là có thể, nhưng là trợ giúp mặt phàm bên trong cũng sẽ có một ít đặc biệt ý tưởng. Lúc này, Bạch Viễn Tình bên người lại đột nhiên xuất hiện một ít người, một cái yên lặng đi lại ra tới gia hỏa, thân xuyên màu đen trường bào, cả người dị thường bình tĩnh, nhưng người này cũng tuyệt đối là cái ghê gớm nhân vật. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Viễn Tình bên người, trên mặt mang theo một loại giày đặc mà đáng sợ sát niệm một câu đều không nói bạch viễn tình nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp trước mắt người này trên người chính là như thế điên cùng mênh môn sát khí bạch viễn tình tuy rằng thiệp thế chưa thâm trải qua sự tình không nhiều lắm nhưng là hắn ký ức không ngu dốt cũng không ngốc trước mắt tình huống này chỉ có thể nói cho bạch viễn tình một kiện là nơi này hết thảy có chút vượt quá tưởng tượng người này đi vào chính mình bên người yên lặng ngốc một câu đều không nói này thật sự chỉ là vì cùng chính mình giao lưu giao lưu trò chuyện sao tự nhiên không phải như thế người này không chuẩn còn có nhất khủng bố dày đặc sát khí mà hắn vì khả năng chính là nào đó ít lợi một ít cực kỳ quan trọng cái loại này ít lợi mà thôi. Tiểu cô nương ngàn vạn đừng nhúc nhích, nếu ngươi động nói rất có thể chết quan chết ủng, ta là thực mang theo một loại hữu nghị khuyên bảo ở cùng ngươi nói chuyện, không cần khiêu chiến ý nghĩ của ta. Nghe được trước mắt cái này hắc y nam tử lời nói, bạch viễn tình cũng không có dám nhiều động thái, mà mặt khác một bên tác chiến hai người giữa, chỉ có mặt phàm phát hiện này không thích hợp địa phương. Mặt phàm đối với bạch viễn tình cũng là có vài phần hảo cảm, tương đối với hắn cái này lão nhân gia gia, hiện tại bạch viễn tình rõ ràng càng đáng giá người tín nhiệm mặc kệ là làm người vẫn là làm việc lại hoặc là ở trong đó có một ít mặt khác đồ vật cơ bản cũng đều không sai biệt lắm người
mà ngươi cũng là ta phi thường người đáng ghét vật, trong sở trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài, ta cũng thực thích tiến hành lúc này đây nhiệm vụ. Bạch lão gia tử nói xong lúc sau lại chuẩn bị thổi sáo, mặt phàm đối với loại này khó chơi gia hỏa thật là tương đương vô ngữ, đối phương nhìn như là kiêu ngạo phiêu giật, làm bất cứ chuyện gì đều nói có sách mách có chứng dị thường có năng lực, chính là ở mặt phàm xem ra, người này chính là một cái sẽ không thay đổi kẻ điên, rốt cuộc tới rồi nhất định cảnh giới gia hỏa khả năng thật sự đều thực điên cùng. Đem lão gia tử này liền muốn lại lần nữa thổi hướng chính mình cây sáo, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có một loại nhu hòa chi âm, hơn nữa một loại quỷ dị chi lực, thật đến hắn đem việc này làm được cực hạn là lúc, đó chính là càng thêm khủng bố kinh thiên động địa bắt đầu. Bạch lão gia tử thanh âm truyền đến, nhưng lúc này cái kia bạch viễn tình đột nhiên chính là một tiếng kêu trên, bởi vì hắc y nhân đã đối hắn động thủ. Chương 442, Cường đại hắc y nhân. Người áo đen kia đến tột cùng là cái gì thân phận bạch lão gia tử chính mình cũng không biết, nhưng hắn biết hiện tại hết thảy làm chính mình thực bị động, hắn không rõ đối phương vì sao đối chính mình cái này cháu gái động thủ. Bởi vì trước tiên cái này cháu gái nhi cũng không có đã làm bất cứ chuyện gì, hắn là một cái thực dụng tâm tồn tại người so người khác càng kiên định một ít, đối diện gia hỏa lại mang theo giày đặc vô cùng sát niệm. Lúc này sát khí kỳ thật đều phóng xuất ra tới, mà người này đi lên chính là một trưởng phách về phía nữ tử này mang theo cường đại uy lực rất là mãnh liệt, bạch viễn tình không thể tránh né mà sẽ bị thương. Cũng đúng là bởi vì đã chịu đối phương thật mạnh một kích, bạch viễn tình mới ở trong nháy mắt kia có một loại kêu trên tiếng vang. Bạch viễn tình đã chịu đối phương công kích, hắn ở đã chịu cường lực một kích lúc sau, không thể tránh khỏi sẽ bắt đầu sinh lưu ý. Bạch viễn tình đã chịu đối phương cường lực một kích, lúc này ở hộc máu, mặt phàm lập tức liền nhào tới, lúc này hắn đem trong tay đao ném qua đi. Cây đao này lướt qua một trận đường công thật giống như lập lòe vô cầu thần bí quan mang giống nhau, uy lực cường đại thực. Một đao thần uy đích sắc hảo sinh lợi hại, thật giống như muốn đem sở hữu hết thảy tất cả đều trấn áp, đặc biệt là trong nháy mắt này đã phát sinh hết thảy. Bạch Viễn Tình cũng nhìn đến cái kia đang ở anh dũng cứu nàng nam nhân, chính là giờ khắc này hắn trong ánh mắt tràn ngập một chút phẫn nộ, bởi vì cái này Bạch lão gia tử thế nhưng trực tiếp từ phía sau ném ra cây sáo. Nhưng bình thường thời điểm là dùng đao cùng chính mình trên người công phu, lại rất thiếu mượn dùng với ngoại vật lực lượng tới tiến hành một ít khai cuộc, này cơ hồ là không quá khả năng việc. Loại này công phu thật là rất mạnh bạch lão gia tử ở trong nháy mắt phản ứng lại đây, vô luận như thế nào muốn cứu vớt chính mình cháu gái, nhưng là ở kia nháy mắt hắn giống như có một việc sẽ không thay đổi, chính là tưởng mau chóng kết thúc này hết thảy. Cho nên mới sẽ xuất hiện một ít tương phản tình huống, hắn đem cây sáo ném văng ra cùng mặt phàm đao đánh vào cùng nhau, thật giống như đã xảy ra nổ mạnh, tất cả đều rơi rụng trên mặt đất. Mặt phàm đảo mang một loại nhất khủng bố nhanh chóng, đáng sợ nhất quỷ dị, lúc này đã là đánh vào đối phương trên người, chính là gia hỏa kia trực tiếp vương hai tay chuyển hướng về trung gian hung hăng một kẹp này hai tay trưởng liền vỗ vào mặt phàm kia thanh đao thân đao thượng mặt phàm này một kích phi thường mãnh liệt trong tay đao đã xẹt qua một đạo cầu vòng nơi có thể đạt tới một cái phi thường cực hạn trình độ nhưng là đánh vào nơi đó thời điểm như cũ là hơi hơi chia một ít tiếng vang này hảo sinh lợi hại rốt cuộc lúc này đây va chạm thật là cường tới rồi nào đó cực hạn khủng bố đáng sợ lực đánh vào là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy này nháy mắt một kích tuyệt đối là làm người kinh ngạc mặt danh cường đại va chạm cũng liền bắt đầu làm người kia lui một bước ngay sau đó người này một trận dữ tợn cười lạnh hắn đột nhiên đôi tay kẹp lấy cây đao này lại đem cây đao này quăng trở về này đem linh hoạt mà cường đại vũ khí thế nhưng ở đối phương trong tay bị khống chế hơn nữa có thể cho ngoạn ý nhi này tiến hành vô số lần đặc thù công kích cùng tác chiến đối phương thật sự là thông minh đến cực điểm linh lực khó lường linh hoạt cường đại vũ khí ở đối phương trong tay đã là hoàn toàn không có hiệu quả gia hỏa này thật là phi thường lợi hại chính mình trên người này vài phần công phu hoặc là nói cường đại chiến đấu lực lượng đều là vô cùng cường hãn kinh người vô cùng như là loại này tình hình kỳ thật thật là phi thường ít có thời gian người này Gia dừng tay trung đao lại lần nữa quay cùng lên, thật giống như mang theo một trận khủng bố đáng sợ sát khí, về phía trước đột nhiên huy động một đao, một trận hồ quang hiện lên, liền mang theo đứng đầu uy lực. Kỳ thật này vô cùng đơn giản một trận quang mang thật là uy lực vô song, đánh ra tới công kích cùng phá hư hiệu quả cũng là khủng bố như vậy, càng là làm nhân tâm sinh ra vài phần kinh ngạc. Người này thế nhưng có thể nắm lấy mặt phàm trong tay đao, kỳ thật cũng là dọa mặt phàm nhảy dựng, gặp được loại chuyện này mặt phàm trong lòng không thể tránh né mà một lần nữa đánh giá đối phương, này tuyệt đối là một cái rất có bản lĩnh rất lợi hại nhân vật. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay mà thao tác như thế cường đại vũ khí, hơn nữa ở thỏa đáng thời điểm tăng thêm phản kích. Này phân công phu này phân năng lực, cũng đã là tương đương không tầm thường, có thể làm được như thế cảnh giới, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Đối phương sở sử dụng đặc thù lực lượng đã bắt đầu phát ra, trên người hắn trường bào đột nhiên bành trướng lên, mang theo vài phần cường đại lực đạo, sau đó cả người như là một cái choai choai thịt cầu đánh tới. Vừa mới mặt phàm còn bị thương. Lúc này mặt phàm liền không có như vậy tốt hành động năng lực, hắn bị lão già này âm một chút cũng cảm thấy xui xẻo chính
muốn nói đối diện gia hỏa đã là thân thể mau giống như sắt thép giống nhau cứng rắn lực lượng đã cường hãn mặt danh nhân vật sau đó liền vì lực lượng cường đại đánh một chút đối phương dù cho là có muôn vàng bản lĩnh người vĩnh viễn không có ngay từ đầu cái loại này tín niệm hắn sở khiếm khuyết đồ vật rất nhiều thắc y nhân thật là lực lượng vô song công phu trác tuyệt thân thể hắn bành trướng một nửa nhưng là này phân nhà xưởng phóng thích lại rất cường mạc phàm không có trúng độc không có bị thương nó có một phần trăm tin tưởng đánh bại hắn nhưng là bên này giảm bên kia tăng dưới liền rất khó chịu huống chi cái này lão nhân ở bên cạnh như hổ rình mồi đang ở mặt phàm cho rằng đối phương ở muốn động thủ thời điểm không tưởng cái này lão nhân cầm một cây cây sáo liền đập vào đối phương trên đầu này cây sáo bi lực phi thường cường đại hoặc nhìn chỉ là ngọc thạch làm thành nhưng là giờ khắc này nháy mắt phát ra nổ mạnh lực đánh vào thật giống như là thuốc nổ mang theo nhất mạnh mẽ tấn mảnh năng lượng nháy mắt phóng thích kể từ đó vừa lúc là gõ đến đối phương liên tục lui về phía sau mặt phàm thấy như vậy một màn đều muốn cười ra tiến tới phỏng chừng gõ một chút đối phương cũng đã mắc đầy sao xẹt này xui xẻo ngoạn ý nhi thật sự là không có biện pháp mặt phàm càng là thừa dịp lúc này đôi tay cũng ở bên nhau về phía trước đột nhiên một chỉ hai ngón tay phía trước thật giống như kéo dài ra lưỡng đạo dòng khí vừa lúc đâm vào đối phương ngực người này liên tục bị thương tự nhiên lui về phía sau chính là ở hắn lui về phía sau là lúc từ trong lòng ngực mặt lấy ra tới thứ gì hoặc nhìn càng như là hai cái cái gọi là hắc thiếp ngực đáp chính là giờ khắc này bộc phát ra tới bi lực chính là cái loại này hắc thiếp ngực đáp đừng nghĩ đánh đồng quanh một tiếng đối phương tuy rằng là lui về phía sau nhưng là ở kia một cái chớp mắt thế nhưng ném ra hai quả lựu đạn trên mặt đất lăn lộn chính là vì làm chút cái gì chương 443, lửa giận vô cùng bạch lão đầu người này thật là có vài phần đặc biệt khủng bố ý tưởng trong tay hắn thế nhưng có lựu đạn loại này đặc thù vật chất ném ra thời điểm trên mặt đất lăn lộn thật giống như hai cái tiểu cầu chân chính bộc phát ra cường đại uy lực thời điểm trong tay hắn vũ khí kỳ thật là có thể đã thương người tánh mạng hủy diệt hết thảy này hai quả lựu đạn trực tiếp rơi xuống mặt phàm cùng đối diện cái kia bạch lão đầu lĩnh trung gian thứ này lập tức nổ tung mặt phàm ở nơi đó ôm cái này trăm vạn hành hướng tới phía sau nhảy dựng như cũ là bị cường đại lực đánh vào mệnh trung này cũng không phải là giống nhau lựu đạn tiền gia cái kia lão nhân có thể nói là lực lượng vô cùng nhân vật hắn sức chiến đấu khả năng rất kém cỏi nhưng là đầu óc của hắn năng lực chính là phi thường kinh người hắn sở chuẩn bị vũ khí trang bị càng là có thể gấp trăm lần đem hắn trong lòng những cái đó dục vọng ngọn lửa hoàn toàn phóng thích cho nên hắn chơi tương đương chi hảo lựu đạn nổ mạnh phát ra cường đại uy lực cơ hồ có thể đem mọi người tất cả đều đánh bay cường đại uy lực tự nhiên không tầm thường đây là chân chính đỉnh cấp vũ khí hẳn là mặt khác một loại đặc thù võ trang tại đây trên thế giới luôn có một ít đồ vật là cùng thường lui tới những cái đó nhận tri hoàn toàn bất đồng hình như là một ít súng lục các loại vũ khí người bình thường nghĩ đến chỉ là có nhất định lực sát thương nhưng là đặc biệt chế tạo lại có thể bộc phát ra vô tận uy lực đây là một loại càng quan trọng đồ vật đối phương lựu đạn ở chỗ này nổ tung vô số mảnh nhỏ bay loạn hơn nữa mỗi một đạo mảnh nhỏ đều có được một loại phi thường khủng bố kinh người sát khí tuy rằng không biết loại này sát khí đến tột cùng là đến từ chính phương nào đến tột cùng có nhiều ít hiệu quả nhưng là này bùng nổ mà ra đồ vật sẽ so tưởng tượng lợi hại rất nhiều phi thường kinh người phi thường cổ quái cũng mang theo một loại dày đặc quỷ dị cảm thụ loại này tạc vỡ ra tới lực lượng như vậy đủ rồi trong nháy mắt ngay lập tức tới cường đại lực phá hoại kỳ thật cũng mang theo một trận khủng bố dũng mãnh cùng xung phong làm người có một loại đáp ứng không xuể đáng sợ cảm giác mặt phàm đã cứu ra cái kia tiểu nữ hài ở quay đầu nhìn lại cái kia bạch lão đầu lĩnh cũng có biện pháp ở nổ mạnh nháy mắt hắn một cái tác chụp trên mặt đất vô số bùn đất đá vụn liền che ở nơi đó giống như một mặt dày nặng tường so tuy rằng không thể tránh khỏi sẽ bị một ít mảnh nhỏ xuyên thấu nhưng người này tuyệt đối là tương đương có bản lĩnh cũng là có thể chống được rốt cuộc loại này bản lĩnh loại năng lực này người bình thường đừng nghĩ có thể tiếp cận bị tạc một chút lúc sau gia hỏa này nháy mắt liền nổi giận lúc này có thể nói là lửa giận ngập trời trên mặt đều tràn ngập một loại phẫn nộ chấp nhất thậm chí điên cuồng sát niệm sau người khác là mạnh hơn nhiều hỗn đảng thế nhưng sử dụng như vậy thủ đoạn người gia hỏa này xem ra thật muốn hảo hảo xử lý một phen bạch lão gia tử ở nơi đó nói đối với đối phương hắn có vô hạn oán hận hận không thể đem người này trực tiếp làm thịt thu hoạch đây là chính mình vô hạn oán hận biểu hiện cũng là phẫn nộ lực lượng cực hạn lúc này lão gia tử có thể nói là đằng đằng sát khí quả thực thật giống như là thế gian nhất khủng bố quái thú hắn đã làm được chính mình muốn cảnh giới phẫn nộ sát niệm là một loại cường đại vũ khí mang theo lạnh thấu xương cuồng phong vô cùng chi lực ở này đó đồ vật giữa đối phương bản lĩnh thật sự phi thường cường đại một trận khủng bố cuồng phong đổi tới đổi lui một trận đáng sợ lực lượng nhanh chóng vô địch tới rồi nào đó cảnh giới này đó là làm người kinh ngạc đáng giá khen việc bất quá sau lại còn sẽ có rất nhiều đồ vật còn sẽ có một hồi lại một hồi ác đấu ở chỗ nơi đây kia cũng là vĩnh viễn sẽ không dừng lại một hồi ác chiến đại gia sử dụng bản lĩnh là cái gì này đó là không biết bao nhiêu bất quá hết thảy đều rất quan trọng mặt phàm nhìn đến nổ
này bạch lão đầu liền sử dụng trong tay cây sáo ở đối phương trên người để lại rất nhiều khủng bố đến cực điểm vết thương hết thảy hết thảy chỉ là ở dây lát chi gian nhưng hắn làm lại tương đương thoải mái hoàng mỹ thậm chí làm hắn tâm tình phi thường phi thường hảo dừng lại thời điểm hắn lạnh lùng nhìn này một đôi mang theo một loại cái gọi là khấp huyết một loại đáng sợ phẫn nộ hắn thậm chí có thể đem hết thảy đều nghiền ác chỉ vì một thứ gì đó buồn cười ngoạn ý nhi hôm nay ta liền đem ngươi hoàn toàn diệt trừ một cái không lưu hiện tại lập tức cho ta tới kiến thức một chút tử vong khủng bố đi thế giới này nhất không có khả năng tìm chính là tử vong cái này lão nhân tại đây một khắc vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nơi này lúc này bạch lão gia tử ở chỗ này phóng xuất ra không nói gì khủng bố một loại đáng sợ nhất đồ vật ở phóng thích còn có một loại cực kỳ khủng bố hiệu quả ở lan tràn đối phương công phu vẫn là tương đương lợi hại người này sở sử dụng rất nhiều pháp thuật chi lực rất nhiều rung trời động mà công kích đều có thể phát huy nhất định hiệu dụng hơn nữa mỗi một giây đồng hồ đều phản phất có được cực kỳ khủng bố chấn động thực lực tại đây ngắn ngủn một giây chi gian hắn phản phất phóng thích cắn nút thiên địa lửa cháy cùng với một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố vì đương nhiên chính là đi được xa hơn giờ khắc này đối diện gia hỏa cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ kỳ thật vô luận chiến đấu tới khi nào đối diện gia hỏa đều không có cái loại này tính quyết định chiến lực cái này bạch lão gia tử đương nhiên cũng là truyền thuyết cấp nhân vật ở hắn không ngừng nỗ lực chiến đấu hăng hái mấy năm nay giữa chính mình cũng là thu phục rất nhiều cường giả cho nên hắn bản lĩnh tự nhiên kinh người hiện tại bị người đánh lén chính mình cháu gái nhi còn kém điểm chết ở đối phương trong tay hắn hiện tại là sẽ không nhận thua đang ở hắn không ngừng đi tới muốn đem gia hỏa kia đánh chết thời điểm mặt đất đột nhiên vỡ vụn vô số bàn tay thế nhưng hướng tới hắn chân trảo lại đây hắn hoảng sợ cao cao nhảy lên trên đầu lại sớm có cái gì kia thế nhưng là một cái cùng loại với cổ đại quái vật đồ vật xuất hiện là lúc điên cùng hướng tới nơi này phát lại đây ngành sinh sinh đêm này lão gia tử đâm bay đi ra ngoài lúc này đây hắn thật sự bị thương hơn nữa bả vai bị cắn một ngụm người bình thường bả vai bị cắn một ngụm kia cũng không có gì cái gọi là nhưng lúc này bờ vai của hắn nơi đó thế nhưng giống như huyết mạch đều đã sôi trào toát ra một cổ khủng bố hắc khí thứ này ở chậm rãi lan tràn loại này hắc ám hung thần chi khí phi thường quỷ dị phi thường khủng bố ở chỗ này chậm rãi tản ra giống như là một hồi kinh người quỷ dị ngọn lửa thay thế một loại nhất đáng sợ đồ vật này một đoàn ngọn lửa bắt đầu thông thả phát ra lộ ra một loại kiên quyết cùng quỷ dị cũng không biết này bạch lão gia tử gặp cái gì dù sao hắn hẳn là cảm thấy thân thể đã chịu nghiêm trọng bị thương hắn tự nhiên sẽ sinh khí tự nhiên sẽ phẫn nộ bất quá không sao cả ở lửa giận giữa cái này lão nhân cũng giống nhau sẽ làm việc chương 444, màu đen sao trời bạch gia lão nhân lúc này mang theo vô hạn phẫn nộ mang theo một loại cường đại phía sau màn hắn ở tức giận hoàn cảnh giữa hẳn là có được những người này đều chưa từng cụ bị đồ vật hoặc là lực lượng ở chỗ này giao lộ giữa càng là đạt tới một loại phi thường cường đại cảnh giới nơi này bởi vì có loại này cảnh giới cái này bạch gia lão nhân so tưởng tượng muốn đột nhiên nhiều không một giây tản mát ra đều là một loại kinh người vô cùng sát khí thật giống như mang theo nhất điên cùng ý niệm không ngừng đánh úp lại cái loại này hơn nữa hắn trong lòng lửa giận cũng là một loại cường liệt nhất đồ vật bạch gia lão nhân lúc này tản ra phẫn nộ đẩy đến mặt sau thời điểm hắn che lại chính mình bả vai nơi đó hắc khí tràn ngập tuy rằng cũng có vài phần đau xót nhưng là cái này lão nhân chung quy không phải người bình thường hắn đầu óc cũng có năng lực cũng có tạm thời ổn định đầu trận tuyến tự tin 10 phần còn có người thật là ta lão nhân đem các ngươi xem thấp đến tục cùng là người nào chạy nhanh lăn ra đây cho ta ra tới nói chúng ta liền không chết không ngừng cái này làm cho con khỉ hung tợn nói hắn hy vọng những người đó đã đến hắn hiện tại nội tâm giữa có vô hạn phẫn nộ mỗi một giây đồng hồ đều ở phóng thích giữa giờ khắc này cũng đã không sai biệt lắm hắn ở nơi đó yên lặng nói chính mình một ít đồ vật còn có chính mình một ít vô hạn khủng bố một loại sát niệm chậm rãi phát ra tại đây hơn nữa mang theo một loại khủng bố kinh người sát khí mà ở hắn đối diện còn lại là lại tới nửa một cái gia hỏa người này thật cũng không phải cái gì thân xuyên màu đen trường bào kỳ quái địch nhân mà là một cái yên lặng đi ra đặc biệt nhân vật người này ăn mặc đồ vật cùng bình thường người không kém bao nhiêu chính là một kiện cái gọi là trường bào trường bào giữa còn giống như có một ít đặc thù kỷ lục ghi lại dường như ở trong mắt hắn hình như là một trận đã lâu mà đặc biệt bộ dáng đi vào nơi này thời điểm trên mặt hắn đều là vô hạn âm lãnh cảm giác gia hỏa này đương nhiên không giống nhau trải qua vô số hết thảy trải qua chiến loạn lúc sau sở hữu người này bản lĩnh năng lực cũng giống nhau là tương đương ghê gớm tại đây một khắc gia hỏa này trên mặt mang theo nùng liệt khủng bố sa mạc chậm rãi đi đến nơi này thời điểm thế nhưng nâng lên trống con trưởng họ bạch gia hỏa ngươi thật sự là phi thường lợi hại ta ban đầu cho rằng vừa mới này nhất chiêu có thể âm chết ngươi không nghĩ tới nháy mắt phản ứng ngươi đã mau tới rồi cực hạn không chỉ là tránh thoát kia một kích thậm chí còn có tâm tư tiếp tục làm ra một ít phản kích động tác ngươi thật là hảo sinh lợi hại hắn càng nói càng kinh ngạc càng nói càng kính nể giờ khắc này hắn cũng không để ý tới trương chẳng qua đối diện cái kia bạch lão đầu lĩnh lập tức liền hiểu được ngươi là cái kia h
cùng với danh hào này sau lưng hết thảy, hắn không quá minh bạch tên này sau lưng lại là chuyện gì xảy ra. Có một việc hẳn là thực sáng tỏ, cái này gọi là lòng dạ hiểm độc gia hỏa, là cái này họ bạch lão gia hỏa đối thủ địch nhân, tuy rằng phía trước khả năng không có sinh tử quyết đấu, nhưng là vừa thấy loại cảm giác này sẽ biết cái này gọi là lòng dạ hiểm độc gia hỏa, dường như thực sự có một loại đứng đầu thực lực cùng năng lực. Mới vừa vừa thấy mặt liền có một trận lạnh thấu xương cuồng phong, giống nhau sát khí, này tuyệt đối là ít có, thậm chí nói đặc biệt. Nếu gặp mặt, ta thân phận các ngươi cũng đã biết, khi chúng ta liền tới đến nơi đây đi, dù sao cũng là không chết không ngừng, các ngươi đáng chết cũng nhất định sẽ chết, đây là ta cho các ngươi cuối cùng tặng. Người này cười ha hả nói, sinh tử chi gian chính là muốn lưu lại vô cùng khủng bố, trận này trò chơi giữa rất nhiều đồ vật đều kém không được quá nhiều. Mặt phàm tuy không biết trước mắt gia hỏa này thân phận, ở chỗ này lại bày ra ra một loại không gì sánh kịp đáng sợ hơi thở, có lẽ mỗi một giây đồng hồ đối phương trên người đều mang theo sali mang theo một loại mạnh nhất lực lượng, trực tiếp tới rồi mỗi một giây đồng hồ mới có thể dừng lại, tại đây phía trước đều sẽ vô tận phóng thích. Cho nên nói đây là một hồi kinh người ác đấu trực tiếp liền ở chỗ này mang theo một trận mạc danh phong cùng một loại cực kỳ cổ quái cảm thụ tuy rằng thời gian thực đoạn nhưng là tại đây loại giết chóc ác niệm giữa liền có một loại đáng sợ cảm giác các ngươi hai cái đều hẳn là chết ở chỗ này cái kia gia tộc hoa rất nhiều tiền rất nhiều thời gian tinh lực để cho ta tới làm chuyện này một khi đã như vậy ta đây nhất định phải muốn giúp bọn hắn làm được chuyện này con người của ta là thực thẳng thắng thành khẩn gia hỏa này ở yên lặng nói chuyện dường như là mang theo một loại vô cùng sát niệm cùng khủng bố hơi thở cái loại này sát niệm chi tâm tuyệt đối là lợi hại vô cùng ở ngay lúc này hắn thật giống như là một cái khủng bố quái thú, có vài phần đặc biệt ý tưởng. Hắn chậm rãi tản ra sát khí vung tay lên, trong tay thật là nhiều điểm điểm sao trời, hắn không biết ném ra đồ vật đến tột cùng là cái gì, bởi vì mỗi một loại đồ vật đều lóe sáng một trận quang mang ném ra thời điểm, ở chung quanh chính là một trận vô cùng quang, lập lòe không ngừng, cho người ta một loại thực kinh diễn cảm giác. Loại này đáng sợ lập lòe quang mang hẳn là trong tay hắn một loại đặc biệt vũ khí, chính hắn hẳn là đã dùng hồi lâu thời gian chơi ra tới thời điểm chính là từng đợt mạch danh quan mang ở phóng thích hơn nữa nhất đẳng mạnh mẽ uy lực cùng không thể tưởng tượng khủng bố cảm giác gia hỏa này thật là không giống bình thường trong tay loại này lóng lánh quan mang cũng đã bắt đầu phóng thích đầy trời tinh đấu đều có thể ảm đạm thất sắc người này chính như cùng chính mình theo như lời cái tên kia giống nhau là hắc tinh có lẽ hắn sợ có được chính là màu đen sao trời lực lượng mang theo giày đặc sát khí còn có một loại nói không rõ quá gì cái kia bạch lão gia tử lại lần nữa thổi lên cây sáo tuy rằng hắn thổi sáo thời điểm thật giống như là hết sức chăm chú nhưng luôn có một loại đặc thù cảm giác ở tràn ngập phóng thích, gia hỏa này thổi cây sáo cùng người bộ dáng liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này chính là một trận sát khí đánh úp lại, hơn nữa hai người năng lượng va chạm, ở phía trước địa phương, này hết thảy thật giống như hoàn toàn nổ tung cho người ta một loại hoàn toàn không chân thật khủng bố cảm giác, này chỉ là một dây bên trong biến hóa, rất là ít có, rất là khó có thể tin. Tại đây loại khủng bố lóe sáng quang mang dưới, cho người ta một loại không chân thật quá dị, sau đó một trận va chạm lúc sau, này bạch lão gia tử đột nhiên đi tới mặt phàm đám người bên người chúng ta đánh không lại người này cần thiết chạy nhanh đi lão nhân nên nói cũng đã nói xong sau đó túng nổi lên mặt phàm cùng bên cạnh bạch viễn tình cùng nhau đào tẩu đối diện lại là một trận khủng bố hắc ám gió lốc gia hỏa này năng lực hảo sinh lợi hại hắc ám gió lốc ở nơi đó tạc vỡ ra tới khủng bố năng lượng ở trực tiếp phóng thích chương 445, chạy trốn cái này bạch lão gia tự biết tạm thời rất khó cùng người này tiếp tục chiến đấu hắn lúc này nghĩ đến chỉ là trước đêm trước mắt người tất cả đều mang đi ra ngoài nơi này bao gồm chính mình quan trọng nhất cháu gái nhi tuy rằng mặt khác mặt phàm xem như đối thủ của hắn nhưng là ở làm việc thời điểm này bạch lão gia tử đảo cũng là không chút cẩu thả đồng dạng lòng mang rộng lớn chi tâm hắn túng khởi hai người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến lúc này mặt pháp liền kiến thức tới rồi này bạch bảo gia tử chính là một cái đứng đầu cường giả chính mình lúc trước có thể ứng phó hắn công kích nhưng là khi bọn hắn đi lại thời điểm này bạch lão gia tử bắt lấy hai người như cũ là bước đi như bay hành động nhanh chóng có thể thấy được thân thể này tố chất đều đã tới rồi nào đó nơi tuyệt hảo hắn ở cái này tình huống dưới hoàn toàn về phía trước hành động bằng mau tốc độ tiếp cận mặt sau khu vực hành động tấn bảnh vô cùng vô tận quả thực thật giống như ở trong nháy mắt có thể phá tan sóng gió cách trở đi trước xa xôi khu vực cái này quá trình vẫn là làm người thực kinh ngạc thực thưởng thức ở hắn không ngừng đi tới quá trình giữa vài người cũng đồng dạng là nhảy tới nhảy lui tại đây quá trình bên trong tránh thoát một ít khủng bố uy hiếp đáng sợ tiến công dù sao trò chơi này giữa mỗi một bộ phận đều là như thế này bọn họ vài người nháy mắt tiến vào sương mù thật mạnh rừng rậm giữa bạch lão gia tử lúc này cầm cây sáo ở miệng mình trước thổi hai hạ này cây sáo thế nhưng lại tản bát ra một trận từ từ tiếng vang tuy rằng thanh âm này cũng không có vẻ thật tốt rất mạnh nhưng này từ từ phát ra thanh âm lại giống như mang theo một loại mạch danh thần kỳ liên tục thổi vài giây lúc sau loại này đặc biệt tiếng vang liền đã mang đến nhất định hiệu quả kỳ thật cũng không có vẻ hoàn mỹ vô khuyết lại
này đó cái xác không hồn chính là một loại cường đại hữu hiệu đứng thẳng bị hắn khống chế lúc sau có thể cung cấp cường đại tác chiến hiệu quả có mấy thứ này trợ giúp này tác chiến hiệu quả gấp trăm lần tăng lên mang đến một loại đáng sợ cường đại kinh người cảm giác khi đó từng đợt lạnh thấu xương hàng ý ở yên lặng phát ra tới rồi nào đó cực hạn càng là lợi hại như vậy này khả năng mới là cái này quá trình giữa nhất quỷ dị một mặt mang theo khủng bố sát khí mang theo một loại khó có thể tin khó có thể hương hương đáng sợ lúc này sở hữu đồ vật đều hướng tới một cái không thể mong muốn phương hướng đi lại lão già này cũng coi như là làm được chính mình trên người mang theo lạnh thấu xương sát khí mang theo khủng bố cùng phong cũng mang theo một loại cường hãn khó lường thần uy mà ở hắn thổi sáo thời điểm triệu hồi ra tới vài thứ kia đều hoàn hoàn toàn toàn nghe theo hắn hiệu lệnh kết quả là liền có một đám chiến sĩ che ở nơi đó vì hắn sở hữu ý niệm mà chiến đấu hăng hái này đương nhiên cũng là không dễ dàng một sự kiện này đó cái gọi là chiến sĩ tất cả đều nghe theo mệnh lệnh nghe theo này một ít lợi hại hơn đồ vật bọn họ sẽ không thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu ý tưởng tại đây lạnh thấu xương sát khí cùng hành động hiệu suất mấy thứ này không thể nói bước nhanh đơn giản hành động tấn mảnh nhưng đích xác có được một loại thực khó lường cảm giác phản phất là thế gian này có thể có được cường đại lực lượng bản chất đồ vật này lão gia tử thổi lên cây sáo triệu hồi ra tới rất nhiều chiến sĩ oan hùng ác quỷ chi lưu hết thảy đều nghe theo hắn an bài theo hắn yêu cầu hành động đây là quan trọng nhất hắn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian nhưng là thành công là lúc nhất định trung trời động mà dù sao cũng là một cái truyền thuyết này bạch gia lão gia tử nhưng thật ra một cái nói làm liền làm người sự tình gì hắn đều có thể đủ làm được cực hạn lấy rất nhiều người đều càng cường đại hơn càng thêm dụng tâm cho nên tại đây một khắc chính là muốn mang theo mọi người rời đi bạch lão gia tử đương đoạn tắt đoạn sự tình gì đều có thể đủ xử lý thực hảo hắn biết chính mình nên làm cái gì cho nên đôi khi tuyệt không chần chờ đây là kinh nghiệm giữa đồ vật loại này kinh nghiệm là rất quan trọng nói như vậy có người trẻ tuổi ở gặp được sự tình thời điểm bọn họ khả năng trước tiên sẽ chạy trốn cũng có người trực tiếp cho chính mình một đáp án muốn tiếp tục kiên trì kiên trì người như vậy đều rất lợi hại bất quá có ích lợi gì đâu những cái đó cái gọi là người trẻ tuổi bọn họ kỳ thật cũng phải nhìn tình huống tới tiếp tục kiên trì đôi khi không cần phải thời gian trong vòng bọn họ ở nơi đó tiếp tục kiên trì đó là tìm chết cho nên một cái cái dạng gì thời gian yêu cầu làm chính mình kiên trì đi xuống một cái cái dạng gì thời gian yêu cầu làm chính mình thay đổi sở hữu mấy thứ này đều thực khảo nghiệm một người năng lực nơi là tương đương có một ít yêu cầu nhân vật bình thường tuyệt đối không có cái loại này năng lực lúc sau cũng đã thấy được cái loại này không thể tưởng tượng cảm giác một loại đáng sợ sát niệm sát khí thậm chí còn có một loại đặc thù khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung quá dị chi khí loại này quá dị hơi thở tuyệt đối lợi hại đối phương không ngừng truy tung đầy trời sao trời trực tiếp ký ức ở những cái đó cái xác không hồn trên người một đám cái xác không hồn nháy mắt bị nổ thành mảnh nhỏ một nửa trạng thái tử thương thảm trọng mà người này còn đang không ngừng đi trước sẽ không dừng lại bước chân này đó là truy tìm chi lộ tuy rằng loại chuyện này cũng không cho người nhiều thích mặt sau chính là một trận vô cùng sát khí quỷ dị mạc danh mang theo một loại hùng hồn khủng bố đuổi theo thời điểm mặt phàm trực tiếp đánh ra một trận ánh đao lúc này đây mặt phàm cũng gia nhập chiến đầu một đao lúc sau muốn ấn trước đuổi theo đầy trời tinh đấu liền hoàn toàn nổ tung cái kia tiền gia lão gia tử mời đi theo nhân vật thật sự hảo sinh lợi hại muốn nói cái này tiền gia thật là rất lợi hại tồn tại bọn họ có thể có được cường đại bản lĩnh tìm tới rất nhiều cái gọi là cao thủ cũng có thể đủ tại đây quá trình bên trong yên lặng hoạt động có chính mình vài phần bản lĩnh đây là rất ít thấy nhưng cũng là rất quan trọng rốt cuộc một ít đứng đầu cường giả tương đương lợi hại bản lĩnh kinh nghiệm còn có một ít đặc biệt đồ vật đều là cái loại này phi thường lợi hại thậm chí ở toàn bộ ác đấu quá trình giữa ứng phó cái dạng gì đối thủ đều phản phất không nói chơi này khả năng đó là nào đó người ý tưởng chuẩn bị từ từ rốt cuộc thế giới này tự nhiên mà vậy đó là loại này bộ dáng bất cứ lúc nào đều thay đổi không được giờ khắc này phản phất là nhiều một loại khủng bố sát khí mang theo một loại bất an không khí có một loại cảm giác ở thông thả phóng thích cũng có một loại không ở phân chi vây cá tới khủng bố như vậy không người có thể từ này trong đó đi ra ngoài người trẻ tuổi lúc này đây ta cái này cháu gái liền làm ơn ngươi chiếu cố ta chỉ biết chính mình không thấy được thật có thể đi ra ngoài hoặc nhìn đơn giản nhưng là cái kia màu đen gia hỏa lại có được nhất khủng bố lực lượng đáng sợ như vậy tuyệt đối là người bình thường ứng phó không tới cho nên ta cũng không nghĩ ở chỗ này cùng các ngươi tiếp tục trì hoãn chương 446, an toàn này lão gia tử trực tiếp ở chỗ này nói bạch gia lão gia tử đầu óc rõ ràng thế nhưng thật muốn đem người ngăn ở nơi này lúc này này bạch lão gia tử ý tưởng nhưng thật ra nhiều vài phần chân thành tinh tế cùng đặc biệt nơi rốt cuộc hắn sở truy tìm đồ vật cùng người khác đó là bất đồng ta cũng không nghĩ vứt bỏ ngươi tuy rằng chúng ta là đối thủ quan hệ nhưng hiện tại xem như một cây thằng thượng châu chấu ta hiện tại thân trọng kịch độc bị thương trạng thái tưởng trị liệu đều phải tiêu phí rất nhiều thời gian mặt phàm chỉ là cho một loại thản nhiên mà trả lời chính mình nên làm như thế nào liền như thế nào làm bạch giang lão gia tử đối mặt phàm nhưng thật ra lại có vài phần kính nể
bạch lão gia tử lúc này cũng không nói cái gì một cái tác liền đẩy ở mạc phàm trên vai đem nó ngạnh sinh sinh chụp đi ra ngoài giờ khắc này mạc phàm liền bay đến nơi xa vào lúc này gian trong vòng mạc phàm dường như là cảm giác được một loại khủng bố năng lượng từ trên trời giáng xuống dừng ở đỉnh đầu hắn thối lui đến mặt sau thời điểm cũng nhịn không được nhìn lúc này bạch lão gia tử trên mặt đều mang theo một loại hung ác hơi thở một loại đáng sợ ngọn lửa cảm giác đây là một cái ghê gớm nhân vật cũng là một cái thông thiên tuyệt địa nhân tài có thể có bổn sự này cùng người bình thường liền bất đồng mạc phàm vẫn là bị đẩy đi ra ngoài mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào cái này bạch lão gia tử đều không chuẩn bị làm chính mình tiếp tục ngốc tại nơi này chính là muốn cho chính mình rời đi nơi này tuy rằng đồ vật của hắn ý tưởng đều nhất định là thật sự nhưng chính mình thật sự không thể đủ tiếp tục nếm thử đẩy đến mặt sau mạc phàm còn lại là thực bình đạm ở mặt phàm xem ra cái này địa phương sở hữu hết thảy cũng đều ở chính mình trong mắt lúc này hắn lạnh lùng mà tản ra một trận hơi thở loại này sát khí loại này cũng bố đảo cũng là nhiều vài phần lợi hại địa phương hắn mang theo cái này bạch viễn tình liền phải rời đi ông nội của ta còn ở bên trong đâu đem hắn cứu ra vô luận là cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá tiểu cô nương trực tiếp mở miệng nhưng lúc này mạc phàm lắc lắc đầu tiểu cô nương ngươi phải biết rằng như vậy nguy hiểm tình huống dưới là ngươi gia gia ở nơi đó liều chết nỗ lực vì chúng ta để lại một đường sinh cơ ngươi hiện tại tưởng hắn tưởng niệm hắn muốn làm chút cái gì này đều bình thường nhưng là tuyệt đối không có khả năng dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ tùy ý hành động chúng ta không có thời gian này cùng cơ hội nghe được mạc phàm nói bạch viễn tình tương đương không cao hứng nhưng hắn lại biết không có biện pháp thay đổi cái gì bởi vì cái này nam tử so với chính mình lợi hại nhiều hơn nữa hai người đều đã bị thương tương đối tới nói mạc phàm trúng độc càng nhiều mặc dù hắn có hệ thống trợ giúp tự thân công phu pháp lực đều đã là vô địch nhưng là nhiều như vậy phiên chiến đấu xuống dưới chính mình thật hoa một ít công phu hơn nữa hắn tổng cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian thực cổ quái trên người hắn hơi thở không thoải mái có một loại đáng sợ rất kỳ quái cảm thụ tuy rằng thời gian không dài nhưng mỗi một giây đồng hồ đều có loại này kỳ quái biểu hiện này liền nói không rõ không biết loại cảm giác này đều lại là đến từ nơi nào thật giống như mỗi một giây đồng hồ đều cắn nuốt trên người hắn một ít linh khí lực lượng hơn nữa cẩn thận cảm giác một chút thật giống như loại này cắn nuốt lực lượng đồ vật liền ở chung quanh lúc này hắn xem một chút cái trương kia này cái trương ở trong mắt hắn càng ngày càng tà ác nhìn như bình thường bình thường đồ vật lại mang theo thật sâu tà niệm cùng khủng bố đây là không nên có đây cũng là kỳ lạ nhất mặt phàm mang bạch viễn tình vẫn luôn hướng tới nếm thử giữa dốc lòng hắn cùng người khác không giống nhau hắn chỉ biết này thành thị giữa địa phương khẳng định là an toàn nhất tương đối với ở nguy hiểm địa phương hành động trong thành thị mặt mới là trọng trung chi trọng cho nên hắn ở yên lặng đi trước là lúc nhưng thật ra bộc phát ra 200% phần trăm tốc độ nhanh chóng đây là cần thiết trải qua sự tình này cũng phản phất là vận mệnh tất nhiên lúc này bạch viễn tình đã là có một loại liên tiếp phẫn nộ nhìn mặt phàm thời điểm liền sức lực hừng hực loại này bộ dáng đều thực chân thật rốt cuộc một người trong lòng chính là mang theo lửa giận chính là mang theo phẫn nộ đôi khi đây là một loại bình thường cảm xúc cũng là không có biện pháp sự tình ta phàm rốt cuộc mang bạch viễn tình đi vào bên cạnh thành thị giữa cái kia quá dị cái rương giống như còn ở hấp thu thứ gì chính mình tuy rằng không biết nhưng là đi vào thành thị giữa liền an toàn rất nhiều lúc này đây hắn thật là muốn tìm kiếm một chút bạch cửu nhan đi vào bên cạnh đánh một chiếc điện thoại qua mới chẳng qua là 10 phút thời gian bạch cửu nhan liền lái xe đi tới nơi này hắn trong lòng tràn đầy nhớ mong nhìn đến mặt phàm thời điểm cũng mặc kệ cái gì đại hình đám đông trực tiếp liền chạy tới ôm lấy chính mình lão công mặt phàm cùng bạch cửu nhan quan hệ là tốt nhất tốt nhất bọn họ chính là chân chính phu thê từng có một ít đặc thù lịch sử cũng có một ít đối với đối phương dày đặc tình yêu mấy thứ này trước nay đều không giả gắt gao ông bạch cửu nhan đầy mặt đều là quải ngươi lúc này hai người quan hệ tự hồ là thực thảo nhưng là thực mau rượu trắng nghiên cứu một thanh âm quấy rầy tỷ tỷ này hai chữ ra tới thời điểm bạch cửu nhan hoảng sợ lập tức nhìn về phía bên cạnh chỉ thấy nói bạch viễn tình ở nơi đó nhìn chính mình bọn họ xác thật là tỷ muội quan hệ nguyên lai là muội muội ngươi a à. bạch viễn tình xuất hiện làm rượu trắng năm hoảng sợ tuy rằng đồng dạng là gia tộc giữa tồn tại nhưng là cái này bạch viễn tình kỳ thật là một cái kẻ phản bội thúc thúc hậu đại cái kia thúc thúc đã từng tại gia tộc giữa cũng coi như là hô mưa gọi gió có thể vì kinh người nhưng là gần nhất một đoạn thời gian đã sớm đã rời đi gia tộc một mình sấm thiên nhai đi muốn nói vị kia thúc thúc cũng là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật tự thân bản lĩnh bản lĩnh cũng đều phi thường lợi hại là một cái chân chính cường hãn người ở hiện giờ vị này thúc thúc đương nhiên là không có ở chỗ này nhưng là loại này ánh mắt giao hội lại làm bạch cửu nhan nhiều một loại ý tưởng hắn rất tưởng biết trước mắt người ghét kính là như thế nào lại đây tỷ tỷ ta đã thật lâu không hồi quá gia tộc mỗi ngày đều cùng gia gia đãi ở bên nhau vào nam ra bắc ngươi cũng biết đã từng cùng gia tộc đã xảy ra một ít không thoải mái chúng ta nhưng thật ra không có cách nào lần này là bị người thuê mới đến đến này phụ cận bạch cửu nhan tâm tư thông minh lập tức liền đoán được một ít đồ vật ngươi đừng nói cho ta là gia
quả nhiên là phu thê bọn họ có tốt nhất ở chung đồ tốt nhất tuy rằng khả năng chân chính gặp mặt thời gian không có như vậy lâu dài nhưng lúc này hai người tình cảm thật là tình ý chân thành tuyệt đối không thay đổi được rồi ta biết các ngươi hai người chi gian quan hệ ta tuy rằng thực thích tỷ phu nhưng cũng sẽ không làm cái gì ta hiện tại gia gia cũng xảy ra sự tình hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể giúp đỡ bạch tuyển tình kỳ thật đối với cái này tiểu muội vẫn là thực thích tuy rằng bọn họ có một ít gia tộc phân liệt phương diện đồ vật thậm chí này hết thảy giống như còn là thù địch quan hệ ở chỗ này quấy phá nhưng là bạch tuyển tình trước sau là người tốt bạch cửu nhan lúc này hướng về mặt phàm gật gật đầu tự hồ là có một loại dò hỏi ý tứ mặt phàm cũng đồng dạng gật gật đầu làm một loại trả lời hắn gia gia ở cực kỳ nguy hiểm thời điểm đã từng đã cứu chúng ta xem như đem hết toàn lực đền bù quá một ít sai lầm là một chút sự tình ta cảm thấy này liền đủ để cho người càng thêm thưởng thức kính nể với hắn đây là mặt phàm cấp đáp án vô luận thế nào mặt phàm đáp án hẳn là còn xem như có thể ít nhất nơi này có càng nhiều lợi hại thành phần mặt phàm đều cho đáp án bạch cửu nhan liền không có bất luận cái gì thoái thác mặt phàm tuy rằng gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện này thành thị bên trong cũng càng ngày càng không an tĩnh nhưng là chỉ cần ngươi trở về đại gia liền có người tâm phúc cho nên ta còn là thực tin tưởng ngươi phán đoán cùng nỗ lực bạch cửu nhan nói chính là lời nói thật sau đó liền dò hỏi một chút đến tục cùng xảy ra chuyện gì ở trên đường thời điểm mặt phàm đem mấy thứ này đại thể nói giảng nghe tới hắc tinh tên này thời điểm bạch cửu nhan hoảng sợ các ngươi thật đúng là đủ may mắn hắc tinh người này là chúng ta bạch thị gia tộc cho tới nay tử địch hắn nơi kia nhất tộc hoặc là nói kia một con đã có một loại nhất khủng bố lực lượng bọn họ thờ phụng chính mình trên người hắc ám tuyệt đỉnh lực lượng hiện thả ra một loại vô cùng khủng bố đây là so người bình thường còn có đáng sợ gấp trăm lần đồ vật hắn loại này cách nói nhưng thật ra thật làm người tò mò bình thường thế giới giữa đại gia bất quá chính là an ổn tồn tại dùng cái dạng gì phương pháp đều không kém bao nhiêu tuy rằng bạch cửu nhan đối với cái này cái gọi là thân thích cũng không phải tuyệt đối thích nhưng là lại nói như thế nào trước mắt người cũng trước sau là chính mình muội muội mặt phàm đám người thực mau liền tới tới rồi kia phiến rừng rậm phụ cận lại muốn vào đi thời điểm liền cảm giác chung quanh một loại yêu khí phóng lên cao tràn ngập mở ra đúng là cái kia bạch lão gia tử trên người hơi thở đây là một loại cực kỳ khủng bố yêu ma chi khí đáng sợ vạn phần kinh người vô cùng mỗi một giây đồng hồ đều tản ra một trận càng rỡ mãnh liệt cảm giác tuy rằng thời gian thực đoản nhưng là này một loại cái gọi là yêu khí phóng lên cao phản phất sở hữu sinh mệnh đều không thể ở cái này địa phương làm ra một ít dư thừa hành động một khi đi vào liền có thể là cho chính mình tìm chết tại đây loại bất an hoàn cảnh dưới có thể nghĩ đến đó là trước ổn định đầu trận tuyến lại làm mưu đồ đối mỗi cái sinh vật tới nói đây đều là cực kỳ quan trọng một sự kiện đến nỗi này một khóa sẽ có cái dạng gì đặc thù đáp án tạm thời không biết nhưng cho người ta một loại đặc biệt cảm giác lại là nơi đây quan trọng nhất xem ra chúng ta nhất định phải tiến vào cái này địa phương mới có thể tìm được người nhưng là nơi đây dường như là có được vài phần tà ác hơi thở đi vào nói nhất định sẽ tương đối nguy hiểm chúng ta tiểu tâm một ít đi tuy rằng có bạch cửu nhan cái này cường đại chiến lực ở nhưng là mạc phàm cũng là không hề có tưởng quá nhiều bọn họ vào xem đây là cần thiết chẳng qua là muốn xem thời gian xem khả năng bạch cửu nhan lúc này muốn cứu người hắn đương nhiên ở cái này địa phương lập tức triệu hồi ra tới một đám bản địa sinh vật cho dù chỉ là tùy ý nói hai câu những cái đó bản địa sinh vật liền có thể ở chỗ này tiến hành một loại nhanh chóng hành động bạch cửu nhan tự thân cũng có cường đại pháp lực này đó sinh vật bắt đầu vận động tùy ý tìm kiếm cảnh vật chung quanh bên trong sở hữu có thể ra biên tình huống bọn họ tiến vào này phiến sương mù thật mạnh kỳ lạ khu vực giữa phát hiện rất nhiều cổ quái đồ vật thực mau một ít tin tức liền truyền lại trở về này đó sinh vật ở nhanh chóng hành động di động hơn nữa tại nơi đây làm rất nhiều sự tình bọn họ tốc độ thực mau nhưng là sự tình cũng gần chỉ là như thế cũng không có càng nhiều càng tốt biến động giờ khắc này thật sự là làm người có chút kinh ngạc mặt phàm đứng ở bên cạnh bình tĩnh mà nhìn nó là một cái đặc thù nhân vật trong ánh mắt chỉ mang theo vài phần lạnh nhạt sát khí nếu là nàng muốn làm chút cái gì kỳ kỳ thật cũng không có gì quá lớn vấn đề đơn giản là hắn tốc độ càng mau tự thân năng lực cũng càng thêm cường đại mà đặc biệt nếu là hắn nguyện ý thường xuyên có thể lập tức liền bay ra đi làm ra một ít kinh người việt bất đồng cử chỉ phải biết rằng những cái đó thực huyết tinh đồ vật đều phi thường đáng sợ giọng thấp khả năng ly xa một ít cái xác không hồn thường thường mang theo khủng bố chiến lực mặt phàm bình tĩnh mà nói một câu bên cạnh bạch cửu nhan gật gật đầu những cái đó khủng bố cái xác không hồn là thực đáng sợ đồ vật bọn họ những người này không thể tránh né mà sẽ gặp được hiện tại liền phải xem chính mình đến tục cùng là dùng cái dạng gì bản lĩnh có thể từ này đó cái xác không hồn bên người qua đi làm chính mình lấy được tuyệt đối an toàn cái này quá trình đối với mỗi người đều có phi thường trọng đại khảo nghiệm liền xem một người năng lực nơi lúc này mặt phàm nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương đại gia kiên định bắt đầu hành động tiến vào này tòa sương mù dày đặc dày đặc rừng rậm giữa chung quanh đều là một mảnh khủng bố tán loạn thế giới sương mù dày đặc dày đặc quỷ dị tuyệt luân đại ở cái này địa phương đều cảm giác được một trận áp lực tại nơ
đi trước chi lộ gần ngay trước mắt giờ khắc này mạc phàm chính là lẳng lặng thấy được mấy cái khủng bố tê gào thân ảnh đó là mấy cái rất quái dị gia hỏa mang theo vài phần tà niệm vài phần khủng bố bọn họ ở nơi đó yên lặng đi tới mang theo đằng đằng sát khí mang theo quỷ dị tuyệt luân mấy thứ này thông thả hành tẩu mạc phàm tuy rằng xem đến giật mình lại không khỏi có chút bội phục dù sao cũng là một đám đứng đầu sinh mệnh bọn họ trên người lực sát thương hủy diệt lực đích xác so tưởng tượng muốn lợi hại vô số lần đặc biệt là kia một loại cùng loại với tà niệm đồ vật tại nơi đây phóng thích đảo cũng thực sự có vài phần uy lực khả năng vì chính là được đến càng nhiều chỗ tốt rốt cuộc thế gian này tranh đoạt trước nay đều không có dừng lại quá chương 448, hủy diệt này đó cái xác không hồn tự hồ so thượng một lần càng cường đặc biệt là mỗi một cái đều ẩn ẩn mang theo một loại sát khí cùng tà khí không biết tại đây quá trình giữa bọn họ luyện ra đồ vật là cái gì nhưng là thông thả tiếp cận thời điểm còn lại là thực không giống nhau sát khí tà khí cùng với các loại ác niệm tại nơi đây phát ra bọn họ giống như ở sáng tạo một ít không thể tưởng tượng đồ vật gặp mặt thời gian không dài một loại tà ác lại tại nơi đây thông thả phát ra đúng vậy mấy thứ này kỳ thật đều rất lợi hại sát niệm tà khí ở thông thả phóng thích mang theo một loại khủng bố cùng quá dị cái xác không hồn đều mang theo một trận sát khí ở chỗ này thông thả du tẩu bọn họ để nhất lại là nơi này nhất đáng sợ chiến sĩ mang theo một loại giết chóc ác niệm ở mỗi một chỗ hành động nếu thật là dừng lại thậm chí có thể phát động đỉnh cấp công kích thứ gì đều có thể hủy diệt này đó cái xác không hồn nếu là đi đến bên cạnh thành trấn giữa vậy đã là thực khủng bố thật muốn gặp được cái gì đại sự tình tuyệt đối là thương vong vô số cho nên lúc này vẫn là nếu muốn một ít biện pháp tới thay đổi một ít đồ vật một đám quan sai vọt tiến vào trực tiếp trang cái xác không hồn ở chỗ này không ngừng đi tới giữa bọn họ tốc độ sẽ không thực mau nhưng là khi bọn hắn đi bước một tiếp cận thời điểm thật giống như tản ra một loại lăng liệt quỷ dị sát khí bọn họ từ tử vong thế giới bên trong đã đến ở chỗ này yên lặng về phía trước hành động chỉ có này một loại sát niệm ở chậm rãi phát ra hơn nữa một loại sát khí ở vô tận phóng thích mấy thứ này mang theo giết chóc cảm giác giết chóc khủng bố khi bọn hắn vừa mới tới thời điểm thật giống như có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hơi thở cùng quỷ dị cảm giác dù sao cũng là vì giết chóc mà đến bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại bước chân mấy thứ này ở yên lặng đi tới mặt phàm lúc này đảo cũng là vung tay lên trung chi lực ở một trận sóng gió chặn tất cả đồ vật tiến công hắn chưa thức ấy chi lực cũng đã cũng đủ hắn này trên tay lực lượng kỳ thật vẫn là tương đương không tồi trong tay chi lực mang theo một loại cường đại uy nghiêm mang theo một loại không thể tưởng tượng khủng bố chi khí đánh ra tới lực lượng phi thường mảnh đối diện chống đỡ cái xác không hồn tất cả đều bị này một kích đánh ngã xuống đất bọn họ vài thứ kia nào có tư cách ở chỗ này tiếp tục kiên trì hoặc là làm chút cái gì vì một kích mệnh trung liền đã có thể giải quyết một bộ phận vấn đề mặt phàm liền mau tiền tiến trong tay đao càng là dùng ra tới trong tay hắn đao vô cùng sắc bén đảo cũng là mang theo vô tận lưỡi đao đáng sợ trực tiếp chính là một vòng siêu đột nhiên công kích mỗi nhất chiêu thử một lần đều mang theo một loại đáng sợ cảm giác đây là rất ít có nhưng là sát ý lại rất cường bên cạnh bạch cửu nhan cũng là sử dụng ra pháp thuật hắn pháp thuật càng như là một loại phạm vi lớn nội công kích trực tiếp chính là cùng phong ở chỗ này xoay tròn lên rất nhiều cái xác không hồn sôi nổi bị đánh bay này đó xui xẻo ngoạn ý nhi cũng không có cái loại này lực lượng tuyệt đối có thể làm chút cái gì bị đánh bay đều hình như là hẳn là việc kể từ đó rất nhiều địch nhân bị dễ như trở bàn tay đánh bay đi ra ngoài tại đây kiên trì không ngừng quá trình giữa những người đó cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất tử vong vô số này liền biến thành một hồi đặc biệt trò chơi bạch cửu nhan ở chỗ này không ngừng động thủ đi phàm cũng là không ngừng về phía trước này phu thê đương không ngừng hợp tác tri thức quả nhiên là uy lực cường đại đến cực hạn kỳ thật hai người hợp tác chính là như thế lợi hại vì đương nhiên là làm được càng tốt cảnh giới vợ chồng hai người ở chỗ này yên lặng đi trước không ngừng hành động bọn họ sở phải làm đến chính là chính mình mạnh nhất lực lượng tối cao cấp bậc vì chính là nào đó đồ vật mặt phàm mang theo một loại tín niệm đem nơi này sở hữu địch nhân tất cả đều đánh đuổi chờ tiến lên thời điểm liền phát hiện làm hắn cực kỳ thất vọng một sự kiện ban đầu sở tuyển định vị trí hẳn là chính là cái kia bạch lão gia tử nơi địa phương nhưng là trừ bỏ trên mặt đất hố to ở ngoài chung quanh thứ gì đều không có gia gia ngươi ở đâu bạch tuyển tình nhịn không được kêu gọi hắn đối với chính mình gia gia phi thường tưởng niệm phi thường nhớ mong chính là bực này hoàn cảnh dưới hắn gia gia thật giống như chân chính mất tích giống nhau cũng không biết là chuyện gì xảy ra bạch tuyển tình phi thường nhớ mong chính mình gia gia đây là hắn cuối cùng thân nhân cho nên trong ánh mắt đều tràn ngập đối với thân nhân chiếu cố cùng ỷ lại thế cho nên tới rồi một cái thực cực hạn trình độ nhưng là không ai có thể đủ cho hắn một cái kết tuyệt phương thức cho hắn một đáp án ta ở chỗ này tìm kiếm một chút mặt phàm nói xong trực tiếp nhảy tới hố to giữa nơi này lúc trước khẳng định phát sinh quá một hồi khủng bố nổ mạnh hắn ở nơi đó trực tiếp liền tìm tới rồi một mảnh nát ống tay áo này một mảnh ống tay áo một trăm phần trăm là cái kia bạch lão gia tử bởi vì chỉ có hắn ăn mặc kia thân bạch y phục mặt khác bao gồm những cái đó tiền gia cao thủ tất cả đều là ăn mặc hắc y phục bọn họ là bị mời đến sát thủ
thế giới này hiển nhiên có chút tàn phá không được đầy đủ. Mấy thứ này đều làm nhân tâm trung bất an, nhưng này đó là thế giới bản chất, thế giới chân tướng, đã trải qua mấy thứ này lúc sau, toàn bộ thế giới đã là lộn xộn. Mặt phàm nhìn nơi này hết thảy không thể nề hà dưới chỉ có thể nhặt lên trên mặt đất kia khối vỡ vụn vải dệt, đây là chính mình duy nhất có thể lấy quá khứ đồ vật, tuy rằng hắn cũng không biết cái kia bạch tuyển tình có thể hay không tiếp thu này hết thảy, nhưng là chính mình chuyện nên làm nhất định phải làm. Đây là ta từ phía dưới phát hiện. Mặt phàm xuất hiện lúc sau, liền đem thứ này trực tiếp thả qua đi. Bạch tuyển tình nhìn đến này một khối vải dệt thời điểm, trong ánh mắt lập lòe bi ai, bạch cửu nhang còn lại là đem mặt phàm gọi vào một cái khác địa phương. Những người này thật là đủ điên cuồng, thế nhưng có thể có được như thế khổng lồ kinh người lực lượng cái kia gọi là lòng dạ hiểm độc gia hỏa rất là khủng bố đâu nghe nói hắn là này hắc ám thế giới ngầm bên trong tuyệt vô cận hữu sát thủ thậm chí cùng ngoại quốc thế lực đều tiến hành quá một ít hợp tác chỉ cần có người ra nổi tiền hắn sự tình gì đều nguyện ý làm khi chúng ta ra chút tiền hắn có phải hay không liền sẽ từ bỏ giết người mặt phàm lạnh lùng nói những lời này kỳ thật chỉ là vui đùa lời nói bởi vì hắn biết cái này hắc tin đối chính mình có như thế hung ác bản chất lại nói hắn giống như cùng tiền gia có một ít quan hệ cho nên chính mình ra tiền nói khẳng định là vô dụng ngươi nói rất đúng nếu ngươi ra khởi cũng đủ giá cả, người này sẽ nghe ngươi lời nói, đem cái kia tiền gia tất cả đều tiêu diệt, chỉ cần ngươi có thể ra nổi cái loại này giới. Đương nhiên, người này sở dĩ như thế khủng bố, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn ai đều sát. Chương 449, phản hồi thành trấn. Bạch Cửu Nhan nói lên người này tính tình cùng ý tưởng, hắn là một cái phi thường tà ác tồn tại, hắn chỉ cần nhìn trúng người liền nhất định phải đoạt lấy tới, chỉ cần gặp được sự tình liền nhất định phải đi giải quyết, đương nhiên hắn giải quyết phương thức là tà ác vô cùng. Đổi một loại cách nói nói, chỉ cần có chỗ tốt người này cái gì đều làm giết người sát hại tính mệnh hủy thiên diệt địa chỉ cần hắn tưởng sự tình liền nhất định sẽ xử lý đến mức tận cùng như vậy gia hỏa chính là cái sát nhân cùng ma chỉ cần là người đều hẳn là đối hắn xa một ít cách hắn càng xa chỗ tốt càng lớn rốt cuộc ai cũng không nghĩ trêu chọc như vậy khủng bố quái vật nếu có thể trốn đến rất xa có lẽ là có thể cho chính mình mang đến một ít chỗ tốt nhưng trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài còn có một cái ngoạn ý nhi kỳ thật là hắn nhất khủng bố bởi vì hắn khó có thể đoán trước người này cùng người khác so sánh với bởi vì làm việc có chút quá mức điên cuồng cho nên ngươi căn bản sẽ không biết dây tiếp theo hắn chuẩn bị làm cái gì, muốn làm cái gì. Đúng là bởi vì không có loại này quy luật, hắn mới sự tình gì đều sẽ đi làm, hơn nữa sẽ làm được cực hạn, cái gì giết người sát hại tính mệnh, cái gì đấu tranh với thiên nhiên, chỉ cần nghĩ đến sự tình hắn đều sẽ làm, cuối cùng sáng tạo chính là vô tận thi thể cùng khủng bố tử vong. Tự nhiên đối với nhân vật như vậy liền tính là bất luận cái gì cường đại tồn tại đều không nghĩ trêu chọc bọn họ, bạch thị gia tộc ở rất nhiều năm trước đã từng khởi xướng một lần bao vây tiểu trừ hành động. Lúc ấy là tưởng đem người này xử lý bởi vì bọn họ bạch thị gia tộc cùng này đó địch nhân là có một ít chênh lệch bọn họ cái này gia tộc ít nhất thờ phụng gia tộc lực lượng cái kia gọi là hắc tinh gia hỏa cố nhiên lợi hại nhưng là cùng một cái siêu cấp đại gia tộc tiến hành đối kháng liền phi thường khó khăn yêu cầu mỗi người đều ở trò chơi giữa đảm nhiệm bất đồng vị trí thành phần cho nên chỉ cần là chúng ta bạch thị gia tộc người đều không nghĩ trêu chọc người này đã từng cùng hắn thù oán thậm chí tới rồi hôm nay còn sẽ trình diễn hắn tổng hội tận khả năng sử dụng chính mình năng lực săn giết bạch thị gia tộc người kể từ đó cái kia bạch lão gia hẳn là gặp nạn rốt cuộc đối phương rất lợi hại Xem ra chỉ có thể từ tiền gia vào tay, đúng rồi lão bà, cái này tiền gia gần nhất thật không có gì hành động sao. Vẫn là nói bọn họ có cái gì khuynh hướng, ta đến bây giờ đều không rõ bọn họ vì cái gì sẽ đem động tĩnh làm cho lớn như vậy. Đây cũng là mặt phàm tò mò nhất hôm nay, bọn họ đã từng giống trống khua chiên mà vẫn tới một ít đồ vật đặt ở ngầm cái kia phòng nghiên cứu giữa, này rõ ràng chính là đã đem chính mình một ít mục đích cùng hành động bại lộ ra tới. Đối phương đã giống trống khua chiên đem chính mình một ít tình huống tất cả đều bại lộ, chỉ cần những người này không hạt, đều biết cái này tiền gia đang ở làm này một chút sự tình. Mưa mưa gió gió sắp sửa đã đến, rất nhiều người liền lựa chọn bo bo giữ mình, kể từ đó cái này tiền gia liền càng xông ra. Nhưng là tiền gia làm như vậy vừa ra đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Bọn họ chẳng lẽ sợ chính mình chết không đủ mau sao? Chuyện này càng nghĩ càng là cổ quái, càng nghĩ càng là làm người bất an, nhưng là vô luận như thế nào cái này tiền thị gia tộc âm mưu kế hoạch là sẽ không thực hiện được. Đối này cái này mạc phàm vẫn là có vô hạn tin tưởng, hắn vừa lúc nhìn nơi này lại xem một chút những cái đó cái xác không hồn, mơ hồ có một chút ý tưởng những người này đối cái xác không hồn như thế coi trọng bọn họ là thật muốn đục nước béo cò chính là giữa trời đất này tự hồ cũng không cho phép loại đồ vật này tồn tại mặt phàm đã đoán được một ít đồ vật hắn trong ốc giữa đều là cái loại này vô tận khả năng dù sao tại đây một khắc đối với mặt phàm đối với hắn bên người người tới nói đại gia tất nhiên phải đi ở trên con đường này bọn họ là không thể dừng lại càng không thể vì nào đó đồ vật mà có thay đổi mặt phàm giờ khắc này nhưng thật ra thực bình đạm bạch cửu nhan nhìn đến chính mình
hay không còn có cái gì tiến triển. Mặt phàm lẳng lặng dò hỏi cái này phong thần, vội vàng đem gần nhất một đoạn thời gian được đến tin tức đều nói, bọn họ biết nơi đó là tiền thị gia tộc kho hàng. Không nghĩ tới đối phương còn âm thầm bố trí một ít đồ vật, khi bọn hắn đi điều tra đi lục soát chứng thời điểm, thế nhưng phát hiện kiếp trước gia tộc cùng cái kia kho hàng không có bất luận cái gì tất nhiên liên hệ. Cái gọi là tất nhiên liên hệ chính là không có bất luận cái gì hợp đồng, không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh bọn họ là kho hàng chân chính chủ nhân, trải qua bao nhiêu người điều tra giống như đều bắt không được những cái đó nhất hữu dụng chứng cứ. Lão đại ngươi là biết chúng ta làm việc năng lực, muốn điều tra một ít đồ vật thật sự là đơn giản đến cực điểm, nhẹ nhàng minh bạch, nhưng là lúc này đây điều tra thật là không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, nói trắng ra là chúng ta căn bản phát hiện không được một ít xác thật chứng cứ. Vật như vậy làm cái này phong thần đều cảm thấy đau đầu, hoa như vậy nhiều tinh lực, thời gian lại không có bất luận cái gì đáp án, không có bất luận cái gì chỗ tốt, thật sự là làm hắn thực vô ngữ. Muốn nói hắn không đi làm, kia thật đúng là không phải như vậy, bọn họ những người này nỗ lực dụng tâm điều tra, nhưng chính là tìm không thấy một ít xác thật hữu dụng chứng cứ. Này đối với một ít thực dụng tâm người tới nói, kỳ thật cũng là rất khó chịu một sự kiện. Đừng nghĩ này đó vô dụng, kế tiếp chuyện nên làm tất nhiên là phải làm, chẳng qua ta cũng có thể có một ít đặc biệt ý tưởng cách nói ở trong đó, ngươi không cần lo lắng. Mặt phàm lúc này liền nhớ tới chính mình tùy thân mang theo cái rương, đến bây giờ cái này đầu gỗ cái rương còn ở chính mình bên người, lúc này hắn chỉ chỉ cái rương. Đây là từ cái kia tiền gia lấy tới, đương nhiên ngươi cũng thật không thể nói là ta nhẹ nhàng được đến, là từ người nào đó nơi đó được đến càng tốt, rốt cuộc ta cũng không thể thừa nhận chính mình là cái tặc. Mạc Phàm nhỏ giọng nói, bên cạnh phong thần cũng là ha ha cười. Bạch Cửu Nhan ở nhìn đến này cái rương thời điểm nhíu nhíu mày, tự hồ bên trong đồ vật có khác một ít đặc biệt. Lão bà nơi này đồ vật có cái gì đặc biệt sao? Ánh mắt của ngươi nhìn đến cái rương thời điểm thật giống như rất kỳ quái, có phải hay không bên trong có một ít đặc thù đồ vật rất khó nói minh bạch, rất khó ứng phó cái loại này. Nghe được Mạc Phàm nói, Bạch Cửu Nhan lắc lắc đầu, hắn đối cái rương này có một loại rất sâu sợ hãi, một loại nói không nên lời sợ hãi chi tình, ở chính mình trong mắt trong lòng không ngừng đang xem mới là nhất khủng bố một sự kiện. Ta cảm giác cái hộp này bên trong khẳng định phóng một ít thực đặc thù đồ vật, là người bình thường không thể đụng vào không thể chạm đến, nếu thật muốn tiếp xúc đến rất có thể sẽ cho chính mình mang đến nhất định tổn thương, chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít. Bạch Cửu Nhan đều nói như vậy, đại gia cũng liền cẩn thận đối đãi, đối cái trương này lại nhiều vài phần sợ hãi cùng bất an. Chương 450, cái trương. Đại gia tương đương về tới ban đầu địa phương. Lúc này ngồi ở chỗ này mọi người đều an tâm không ít, bao gồm phong thần bao gồm Bạch Viễn Tình phong thần là vui sướng, Bạch Viễn Tình là bi thương. Chẳng qua cái này dọc theo đường đi, Phong thần luôn là đang nhìn Bạch Viễn Tình. Hắn cũng không biết chính mình đại ca từ nơi nào lại tìm một vị mỹ nữ, hơn nửa tuổi còn trẻ so đại tẩu thiếu vài phần vũ mị lại nhiều vài phần linh động, nhưng này hai người tuyệt đối là hoa tỷ muội quan hệ. Hắn nhìn Mạc Phàm đôi mắt bên trong cũng đã nhiều càng nhiều ghen ghét, Mạc Phàm chính là lười đến phản ứng hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta, hiện tại quan trọng nhất chính là nghiên cứu một chút bên trong đồ vật. Mạc Phàm chỉ vào cái rương kia, nói đến mọi người ánh mắt đều phóng đi lên, một cái phá đầu gỗ cái rương thoạt nhìn rất bình phàm lại không biết bên trong lại ẩn chứa cái gì đặc thù chi vật. Mọi người xem cảm thấy thực hiếm lạ, mỗi người ánh mắt đều đặt ở mặt trên, càng xem càng là tò mò, càng xem càng là cổ quái, cũng không biết nơi đó sẽ có thứ gì. Đang nhìn thời điểm mỗi người đều cảm thấy cái rương này có chút đặc thù ý nhị. Đầu tiên là một cái đầu gỗ cái rương, nhưng là mỗi người đều đã dọn quá cái này đầu gỗ cái rương thực nhẹ, còn có một chút chính là này đầu gỗ cái rương mặt trên điêu khắc hoa văn đều là một loại thực cổ xưa hình thức. Những cái đó cái gọi là những cái đó hoa văn ký hiệu tất cả đều thực cổ xưa thực tang thương thậm chí còn có một ít đặc thù đường cong bao vây lấy chung quanh bất đồng khu vực làm này hết thảy bày ra ra một loại rất khó dùng ngôn ngữ hình dung đặc thù mỹ cảm nói thật cũng không phải cỡ nào mỹ lệ chính là loại cảm giác này làm người khó quên giống như nhìn thoáng qua lúc sau trước mắt đồ vật cũng đã nhiều vài phần làm người khó có thể quên được kỳ lạ cảm giác nói không rõ nhất định vì thật nhưng tuyệt đối sẽ làm người ấn tượng khắc sâu hiện tại thứ này liền bãi tại nơi đó mọi người đều nhìn có người đã bắt đầu liếc nhau cảm thấy thực ly kỳ nhưng khả năng thứ này cũng nên sẽ rất hữu dụng bằng không vẫn là ta tới khai đi Phong thần vương tay qua đi, mặt phàm ngăn cản hắn, loại chuyện này không thể làm hắn tới làm. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Loại chuyện này ngươi nếu làm nói rất có thể thương tập tự thân, không biết cái hộp này giữa là cái gì, vạn nhất là ám khí, vạn nhất là thuốc nổ, đến cuối cùng chính là kinh thiên động địa khủng bố tổn thương, ta nhưng không chuẩn bị làm bên người người bị thương. Mặt phàm lạnh lùng nói, lúc này hắn cũng không tính toán trực tiếp đi khai, mà là làm mọi người cầm một cây gậy, thậm chí còn chuyên môn cầm tấm trắng. Tấm trắng chính là lợi dụng nhất cứng rắn hợp kim chế tạo mà thành mặt trên còn điêu khắc một ít đặc thù phòng ngự trận ký hiệu nhìn như là bình thường tấm trắng nhưng chỉ cần ở
loại này râm mát cảm giác ở mỗi người trên người chảy xuôi một chút, mỗi người đều cảm giác được âm lãnh, ở trên người không ngừng lan tràn dừng lại thời điểm đại gia cũng hoàn toàn không cỡ nào cao hứng. Chỉ cảm thấy một trận âm lãnh tà khí trở thành một loại khủng bố chi vật. Mỗi người đều cảm thấy không thích hợp, lúc này chỉ biết thông thả đi qua đi, đi đến phía trước thời điểm, đại gia sôi nổi quay đầu nhìn cái rương này bên trong hết thảy. Hộp giữa thế nhưng bày một khối bố, này miếng vải gắt cao cuốn quanh nào đó đồ vật, nhìn liền không thế nào rõ ràng, nhưng tuyệt đối ở trong đó. Này liền đã thực cổ quái, mọi người đều nhìn nơi đó cảm thấy kỳ kỳ quái quái, mà này một khối bố mặt trên thậm chí đều không có nửa điểm tự phù, chỉ là một khối kim sắc tơ lụa. Nói thật, loại này kim sắc nguyên bản hẳn là xa hoa quý khí, nhưng không biết sao lại thế này, này khối kim sắc tơ lụa xem ở đại gia trong mắt thế nhưng nhiều vài phần tà ác sắc thái, hẳn là nói cũng là nhìn không ra bên trong còn có cái gì đồ vật đi. Mọi người cho nhau liếc nhau, cảm thấy trước mắt chi vật thật sự là tà ác quỷ dị, mỗi người đều có vài phần ý tưởng, nhưng không ai trực tiếp nói rõ ra tới, tóm lại chính là trước cẩn thận từ từ. Đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi vẫn là mạt phàm, đầu tiên xuất đao, hắn đem chính mình đao đưa qua, sau đó dùng mũi đao khơi màu này miếng vải. Hắn khơi màu tới này miếng vải lúc sau, bên trong xuất hiện thế nhưng là một khối cực kỳ mượt mà màu trắng ngọc thạch. Này liền càng kỳ lạ, này khối kim hoàng sắc bố thoạt nhìn cũng không phải cái gì bình thường chi vật, tuy rằng mặt trên không có văn tự tranh vẽ. Nhưng lại cho người ta một loại rất kỳ quái đặc biệt cảm thụ, mà này miếng vải lên lúc sau bên trong xuất hiện chỉ là một khối màu trắng cục đá. Này tảng đá thực viên thực hoạt, hình như là cái gì đặc thù nơi, cũng xem không hiểu lắm. Lúc này bên cạnh môn đột nhiên bị phá khai, đại gia hoảng sợ, càng là cảm thấy có phải hay không có người tới, khả năng chính là cái kia hắc tinh. Bởi vì người kia là cái tuyệt đối sát thủ, liền tính là bạch thị gia tộc cùng hắn là địch, hắn đều sống nhiều năm như vậy. Mặt khác công lực tương đương người, bạch thị gia tộc khẳng định là có, hơn nữa là cái gia tộc thế lực, muốn bắt hắn giết hắn, đều hao hết tâm tư không có thành công, mà người này còn tổng có thể ở hắc ám chỗ sát thương bạch thị gia tộc thành viên. Liền chứng minh người này che giấu tung tích, âm thầm hành động năng lực đã cường tới rồi cực hạn cấp điểm, cho nên giờ khắc này cửa này bị phá khai thời điểm, mỗi người đều cảm thấy không thích hợp, nhiều vài phần thấp thỏm lo âu. Mọi người ở bất an giữa càng thêm không biết làm sao, liền nhìn đến lao tới thế nhưng chính là lúc trước đã từng xuất hiện ở nước ngoài đi theo mạc phàm cùng nhau trở về hòn đá nhỏ. Tuy rằng thường xuyên kêu hắn hòn đá nhỏ, người này lại một chút đều không nhỏ, ước chừng 2 mét nhiều thân cao thật giống như có kinh thiên động địa thực lực. Đối phương nơi nào là cái gì hòn đá nhỏ, rõ ràng là một khối kinh thiên động địa siêu cấp cự thạch. Chỉ là lúc này này cục đá người gắt cao nhìn chầm chầm cái kia hộp hướng tới nơi này buông tẩu mà đến, phong thần vội vàng qua đi, đôi tay về phía trước đỉnh đầu. Lúc này đây cục đá người chạy vội lên thế nhưng canh chừng thần đâm bay, chỉ thấy này phong thần ở nơi đó liên tiếp lui vài bước, nhảy tới bên cạnh, thậm chí trên mặt đều đã là nhiều một tia màu đỏ, hiển nhiên bị vài phần một thương. Bất quá lúc này vẫn là mạc phàm động thủ, hắn hướng tới nơi đó nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lập lòe một trận hàng mang, còn có một trận thấp giọng gào rống. Thật giống như là một đầu khủng bố liệt báo, phóng xuất ra chính mình trên người phẫn nộ, một giây đồng hồ thời gian hòn đá nhỏ cũng không dám động. Hòn đá nhỏ lúc này đứng ở nơi đó giống như là đã làm sai chuyện tình hài tử, nhưng là kia một đôi mắt tổng hội nhìn hộp nhìn hộp bên trong ngoạn ý nhi, không biết có cái gì tâm tư, tóm lại giờ khắc này hòn đá nhỏ khẳng định là có ý tưởng, 